पर नॉलेज क्वीन के बारे में बात की थी उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी आज उसी की कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बीकर या कंटेनर है जिसके अंदर एक फ्लोइड है इसके अंदर ये पर कर लिया कि ये हमारा बीकर है और ये कुछ फ्लोइड है इस बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है कि इस बीकर के बॉटम से कुछ ऊपर एक सुराख बनाना है थोड़ा सा और फिर या कुछ होल टाइप सा हम लोगों को थोड़ा सा सुराख बनाना है ताकि यहाँ से जो लिक्विड है वो फ्लो कर सके हमें इस ये प्रोसीजर इसलिए करना पड़ा है यहाँ पर सुराख इसलिए बनाना पड़ता है ताकि हम ये जान सकें कि जो फ्लोइड है इस बीकर या कंटेनर के अंदर वो कितनी तेज़ी से कितनी स्पीड से फ्लो करता है और जिस स्पीड से वो फ्लो करता है यानी कि वो स्पीड यानी कि अगर ये वी वन स्पीड हम फर्स्ट कर लेते हैं कि वी वन स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी तेज़ी से निकल रहा है तो इस वी वन स्पीड को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी स्पीड ऑफ इफ्लैक्स है स्पीड ऑफ इफ्लैक्स लेट सपोज कि जो ओपन माउंट है इस बीकर या कंटेनर का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू है और ये जो हमारा छोटा सा होल है इस तरह का ये जो होल है इसका भी कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम एरिया ए वन कह देते हैं और हमारे फ्लोइड की इस बीकर के अंदर जो हाइट है जो एच हाइट है इसकी यहाँ से यहाँ तक वो एच टू है जो कि हमारी डाइग्राम के मुताबिक वाई टू के इक्वल है सिमिलरली जो ये हमारा होल है बॉटम से लेके होल तक की जो लंबाई है यानी जो उसकी लेंथ है उसे H1 कह देते हैं और ये H1 भी हमारा जो है वो Y1 के इक्वल है क्योंकि हमने जो डायग्राम लेट की है उसमें हम लोगों ने हाइट को Y के इक्वल किया हुआ था आपने ये जम्पन है आप किसी भी तरीके से कोई भी जम्पन रख सकते हैं और हाइट को हम लोग वाई के इक्वल ले रहे हैं तो मैंने इसलिए उसे बताना ज़रूरी समझा कि जो हमारी हाइट है वो वाई के इक्वल ही है इस वाले पोर्शन में जो स्पीड है फ्लोइड की या लिक्विड की वो वी टू है और इस सुराख से जो स्पीड जितनी स्पीड से हमारा फ्लोइड निकलेगा वो स्पीड हमारी जिसे हमने स्पीड ऑफ इफ्लेक्स कहा है वो वी वन है स्पीड ऑफ इफ्लेक्स एक ऐसी स्पीड होती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी लिक्विड या फ्लोइड कितनी तेज़ी से फ्लो करता है अगर हम लोग बर्नॉलेज थेरम लगाना चाहें तो बर्नॉलेज इक्वेन के मुताबिक P प्लस वन बाई टू रो वी स्केयर प्लस रो जी एच था और यहाँ पर अगर हम P1 की बात करें तो हमें हर जगह 1 लगाना पड़ेगा H1 वन सिमिलरली दूसरी बात P2 टू प्लस वन बाई टू रो वी टू का स्केयर प्लस रो जी एच टू अब अगर इस चीज़ पर गौर किया जाए तो हमारी जो V2 टू स्केयर है यानी कि V2 टू स्पीड है चूँकि हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि ए इंटू वी जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है यानी कि ए और वी में जो है वो इन्वर्स रिलेशन था यही हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी चीज़ का ज़्यादा है तो उस जगह पर फ्लोइड की जो विलोसिटी है या स्पीड है जो उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम होती है और अगर किसी जगह किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही छोटा है तो उस जगह उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो अब मुझे इस इस डायग्राम के मुताबिक इस बीकर और कंटेनर के मुताबिक ये कहना चाहिए कि हमारा चूँकि एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एरिया ए के तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ए तो एरिया ए टू ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह जो स्पीड है फ्लोइड की वी टू वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू वी वन तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना कि हमारी जो वी टू है वो लेस देन लेस देन लेस देन है वी वन से यानी कि वी वन के नस्बत जो है वो बहुत ही कम है यही से मैं मोस्ट प्रिसाइज इस तरह भी तो लिख सकती हूँ कि हमारी जो वी टू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं लेकिन बहुत हद तक ज़ीरो के इक्वल है तो इस तरह से वी टू तो हमारे पास एक किस्म की इक्वल टू या ज़ीरो के बहुत ही करीब होने का मतलब ज़ीरो ही होता है तो अगर इस एजम्पन को हम लोग इस इक्वेन वन में पुट करें कि यानी कि हम लोग ये लेट कर लें कि हमारी वी टू जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से आ जाएगी पी वन प्रेशर पी वन वन बाई टू वी रो वी वन स्केयर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल्स टू प्रेशर पी टू प्लस वन बाई टू रो और वी टू की जगह चूँकि हम लोगों ने ज़ीरो लिया और ज़ीरो का स्केयर भी ज़ीरो ही होता है और प्लस रो जी एच यहाँ पे जी आना चाहिए चलो रो जी एच जी को बाद में लिख लेते हैं 
तो इस तरह से हम लोगों को जीरो पुट करने से हमारे पास ये फैक्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और हमारी जो इक्वेशन है वो इतनी सी बचती है कि प्रेशर P1 वन प्लस वन बाई टू रो वी वन स्केयर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल्स टू पी टू चूँकि ये ज़ीरो हो चुका है और प्लस रो जी एच टू अब एक बात पे गौर किया जाए कि हमारा ये जो बीकर है ये एक खुली एटमोसफेयर में पड़ा हुआ है जितना प्रेशर इस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू पर है उतना ही प्रेशर पी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन पर है और दोनों ही जगह पर जो प्रेशर है वो एटमोसफेरिक प्रेशर के बराबर है यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रेशर पी वन है वो बराबर है पी टू के और ये दोनों ही प्रेशर जो है वो एटमोसफेरिक प्रेशर के बराबर हैं तो अगर ये दोनों ही एटमोसफेरिक प्रेशर के बराबर हैं तो हमारी कोई तो ये थी कि पी वन प्लस वन बाई टू रो वी वन का स्के प्लस रो जी एच वन इक्वल्स टू पी टू प्लस रो जी एच टू क्योंकि वो वाला फैक्टर तो हमारा ज़ीरो हो गया वन बाई टू रो वी टू का स्केयर जो है वो ज़ीरो हो गया चूँकि वी टू हमारी ज़ीरो थी तो अब अगर हम लोगों ने P1 और P2 को एटमोसफेरिक प्रेशर कह दिया है तो अगर मैं इसकी जगह P एटमोसफेरिक लिख दूँ तो इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता क्योंकि हम लोगों ने कह दिया है कि हमारा ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये एटमोसफेरिक प्रेशर पर हो रहा है यहाँ पर भी एटमोसफेरिक और पी एच अब अगर ये भी एटमोसफेरिक प्रेशर पर है और ये भी एटमोसफेरिक प्रेशर पर तो मैं मैथ्स के रूल के मुताबिक दोनों चीज़ें अगर इक्वेन के एक इक्वेन के साइड पर एक चीज़ हो और यहाँ पर भी वही चीज़ हो और दोनों के साइन सेम हो तो उन्हें मैं कट कर सकती हूँ तो इस तरह से अब हमारे पास जो रिलेशन आया वो वन बाई टू रो वी वन स्केयर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू रो जी एच टू और दूसरी बात ये देखी जाए कि हमारा ये जो कंटेनर है जिसके अंदर कोई ना कोई हम लोगों ने फ्लोइड लिया है ये लिक्विड हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो भी ये लिक्विड या फ्लोइड होगा उसकी जो डेंसिटी है लेट से कि अगर ये हम लोगों ने वाटर लिया है तो वाटर की डेंसिटी तो सेम होती है अगर डेंसिटी सेम है यानी कि रो सेम है तो हर तरफ से मुझे रो को कैंसिल आउट कर देना चाहिए क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन में जो है वो रो का साइन आ रहा है तो ये रो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास जो रिलेशन बचता है वो आता है जी वन बाय टू वी वन का स्के प्लस जी एच वन इक्व टू यहाँ पर भी वन मिस कर दिया हमने एंड जी एच टू अब अगर हम इस तरह से करें कि इस एच वन को मैं इधर ले जाऊँ जी एच टू माइनस जी एच वन कर लिया जाए और यहाँ पर जो टू है वो जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वी वन स्केयर आ जाता है और इस तरह से करने का फ़ायदा ये है कि जी इसमें कॉमन है टू जी बाहर आ जाएगा और अंदर एच टू माइनस एच वन आ जाएगा जो कि वी वन स्केयर के बराबर है अब अगर मैं वी वन स्केयर का अगर अंडर हुड ले लूँ तो ये जो स्केयर है इसके तो अंडर हुड से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास अंडर हुड में जो है वो टू जी ये टू एच टू माइनस एच वन आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वी वन विलोसिटी है यानी कि हमारी स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है स्पीड कहना चाहिए विलोसिटी नहीं यानी कि वी वन यानी कि हमारी जो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है जिस स्पीड के साथ हमारा फ्लोइड यहाँ से फ्लो करता है वो बराबर निकली है अंडर हुड टू जी एच टू माइनस एच वन यानी कि बड़ी वाली हाइट माइनस स्मॉल वाली हाइट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमें यही बताता है कि जो बड़ी वाली हाइट है उसमें से छोटी वाली हाइट को माइनस कर दिया जाए इन टू टू जी एच और इसका अंडर हुड जो है वो हमें स्पीड ऑफ इफ्लेक्स देगा यही से मोर प्रिसाइसली मुझे ये ये कहना चाहिए कि हमारी जो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है वो हमेशा अंडर हुड टू जी एच के इक्वल आती है इस स्पीड से हम किसी भी बीकर में किसी भी कंटेनर में किसी भी पॉइंट पर कोई भी सुराख करके होल बनाकर उस फ्लोइड की स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और टॉलिकली फिर में किस और मैटर करती है हाइट हाइट का फैक्टर इसलिए मैटर करता है कि जितना ही बॉटम के नज़दीक आप और या कोई होल बनाएंगे उतने स्ट्रोगनेस्ट जेट यहाँ से निकलेगा यानी कि आपके जो फ्लोइड है या लिक्विड है उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा तेज होगा उतनी तेज़ स्पीड से वो फ्लो करेगा लेकिन जैसे जैसे आप जो इसकी हाइट है बॉटम से इंक्रीज करते जा रहे हैं जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर हमारा जो होल है वो स्ट्रॉगेस्ट जेट देगा यहाँ पर यानी कि उसकी जो स्पीड होगी फ्लोइड की वो बहुत तेज़ होगी 
और अगर इसे थोड़ा सा मजीद हाइट पर यहाँ पर जाके एक और हमने बस ये बनाया है यहाँ पर बना लें तो यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी और इसी तरह अगर यहाँ पर जाकर करें तो स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी तो इसका मतलब है ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं चूँकि हम जमीन से कुछ बुलंदी पर जा रहे हैं तो इसके इसी वजह से ग्रेविटी का फैक्टर एक्ट करता है क्यों चूँकि कॉन्स्टेंट है और हाइट का फैक्टर इसलिए एक्ट करता है क्योंकि हाइट की ही हाइट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो स्पीड है जो कि डिपेंड करती है हाइट पर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है और हमारा जो फ्लो है वो कम हो जाता है तो ऐसी स्पीड जिससे हम लोग फ्लो किसी भी बीकर या कंटेनर से फ्लो होने वाले लिक्विड की स्पीड बता सके उसे हम स्पीड ऑफ ए फ्लक्स कहते हैं और उसे हम थोड़ी से भी थ्योरम के जरिए बता देते हैं